Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. Condenando al justo. Vamos a nuestra reflexión al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 57 al 60. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió. ¿Notan ustedes la actitud de Esteban que es muy parecida a la actitud de Jesús frente a la turba? Si recordamos allá en el libro de Mateo capítulo 26 y el versículo 59 dice que los principales sacerdotes llevaron testigos falsos y allí injuriaban a Jesús y a Jesús. Todo esto ocurrió porque estaba siendo justo como Esteban. Justo, no había cómo atacar a Jesús, como no había cómo atacar a Esteban. Y la misma situación que pasó Esteban de ver esa multitud enardecida, llena del mal, que casi querían despedazarlo de una vez, veía a Jesucristo, su ejemplo. Y en Lucas 23, 34, Esteban recuerda las palabras de Jesús, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, que son las palabras de Esteban, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué diferencia? Como es la reacción de aquel que ve la gloria de Dios y es dirigido por el Espíritu Santo, a aquel que quiere imponerse como un dictador, quitar la voluntad de los demás y usurpar el poder a la fuerza. Estos hombres representan todo aquel séquito que sigue el poder del mal y que se impone a la fuerza. Y Esteban representa a los verdaderos hijos de Dios que vemos diariamente la gloria de Dios para actuar como hijos que lo representamos por el amor, según Juan 13, 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y aún como dijo Jesús, amando a los enemigos. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.